，师傅。哎哎，啊，您这是？我马上办离职手续，正式退休了。不对啊，我已经主动申请辞职了，刚好空出来一个正式员工的位置，你怎么还会要走呢？傻孩子。你怎么能做这种交换呢？你以为咱们这种职位能和公司讨价还价吗？我告诉你，你走了，我照样得走。咱们礼宾部本来就是重点裁员部门，你这么做正好给他们多裁一个的名额。哎呀提醒您，卡片上有您需要和不要看的信息。啊，谢谢。嗯、如果你回了家，看到这张卡片。还没过晚上十二点的话，请到白莲清公园来找我，我有话跟你说。宝儿没回家，没收到花，没有看到卡片。你就在这儿等到十二点、啊。这儿景色不错。欣赏完景色呢？如果你不来的话，明天我就杀到你公司去。反正，该面对的问题早晚都得面对。这么较劲啊？是你的风格。说吧，怪冷吗？哎，你说。当初，这些把名字写在锁上的人，现在还会在一块儿吗？至少当初在这儿，把彼此的名字锁住的那一刻，应该想的是天长地久，永结同心吧。你什么话你就痛快点吧，不说我说了。那不行，这话得我说。你打算跟我在一起一辈子吗？你问的这个话应该是求婚的时候问的吧？是。我们已经结完婚了。是。正式领了，婚礼也是办了，可是我还没有实打实的问过你，你真的想嫁给我吗？我希望我们不要做那种名义上的夫妻。你得打心眼里头承认我这个丈夫。哎，你怎么那么喜欢搞突然袭击呢？那求婚有事先商量好的吗？求婚有你这态度的吗？那前两天我态度是不好，这两天我深刻的反省了一下，我错了。我恳请你的原谅，如果再犯的话，被你处置。干嘛呀你、啊？
再送一颗呀？给我开几颗。我做饭去吧，我饿死了。啊，那个香槟玫瑰喜欢吗？我特意给你订。被骗了。什么意思？我收到的是华为的，意思是要分手。那色儿不差不多吗？意思差那么多？你等着，我非把他们家告倒闭不可。这么巧啊！到饭点了，一起吃个饭吧。记得我说过，好像是我不吃外卖吧？这家不送外卖的，而且我在这家已经吃了很多年了。从上大学那会儿开始，就是这个老板，口味一点都不一样。吃个饭还有那么多要求？这不叫要求高，这叫专一。而且我喜欢吃的就这几样，很好满足。谢谢。吃点甜的，心情呢也会变得更好。来，我心情不好的这么明显，都写在脸上。嗯。分手了，也辞职了。所以买了一双这么好的鞋，算是给自己安慰啊。不，不是什么好鞋，就是在网上随便买的。哎，你要是这么说的话，如果被郝师傅听见了，他可要伤心了。我偶尔也会在郝师傅那订鞋子，他的手工，我一眼就能看出来。哎，说真的，既然你已经主动辞职了，要不然来我们公司啊？嗯？或者是说，你已经有了新的计划？我没有什么计划，我不知道该干什么，也不知道能干什么。那这样好啊！哎，来我们积木吧，我们积木需要你的，真的。你看，积木现在已经改版了，我就来找一个。敢勇于接受挑战、做事有踏实的人，来接受内容板块的业务。说真的，没有人比你更好了。怎么可能呢？当然可能啊！我说话从来都是表里如一的。刚才我说的，就是我心里想表达的。真的，相信我，没有人比你更好了。我觉得这么沟通，可以简单一点，也可以减少一些不必要的误会。这样真好，赶紧吃吧，待会儿凉了吃会不会不舒服的？
小心哦。谢谢，那我先回去了。嗯，哎，等一下，明天我有个活动，我不在公司，我已经跟金秘书说过了，他会在公司等你的。既然你不知道做什么，就试试来我的公司，看看能不能找到合适你的方向。嗯，千万别误会啊，这个 offer 一定是基于你的能力范围，而且。不掺杂任何的个人情感的。那我回去想想吧。在我的公司，不用装穷给任何人看，想穿什么穿什么，大家一定会欣赏你的品味的。明明是一个有条件、有资格撒娇耍赖的大小姐，为什么不能做一个真实的自己呢？有钱去花。想买什么买什么，想要什么，就可以通过自己的努力去争取，争取不到也没有关系，可以尽情的不高兴，大胆的哭出来，都没什么的。我认为，如果连一个真实的自己都做不了的话，就算日后得到别人的爱情，也一样会过得谨小慎微，战战兢兢。这不是你想要的吧？好了，我先走了，记得吃药。谢谢，拜拜。谢谢，没事。我去上班了。爸爸，拜拜。哎。啊，那个衣服我今天早上给你去熨了一下。来。我自己来吧。一个家里总要有个女人的，你不必做这些。我这么多年在家带着可乐，一时也闲不下来。哎，对了，嗯，你工作找的怎么样了？当了这么多年的家庭主妇，想重新开始哪有这么容易啊？嗯，你你是不是觉得我们俩打扰你太久了？啊，我我是想说，你想找什么样的工作？我可以让朋友帮你问问。不用，我不想再给你添麻烦了。我现在就是想赶紧把可乐上幼儿园的问题解决了。现在的幼儿园不仅要面试孩子，还得面试家长。我联系了一下，说最好是父母都去，不然影响孩子录取。现在的幼儿园怎么这样？现在都这样，说什么要关心孩子能否得到正常的陪伴跟家庭教育。我也不想让老师觉得。可乐跟其他孩子不一样。把时间和地址发我手机上吧，我陪你去。路上注意安全。
都到公司了，啥事没有，放心啊。是立志周干，狗仔是他让人雇的，八卦也是他让人发的。那我就低调点呗，过一阵就好了。这事儿我有经验。你现在跟以前不一样了，关州对你的要求跟标准自然也会不一样。如果这件事情咱们不处理，恐怕林想是不会那么轻易就过去的。怎么处理？告诉大家，那天晚上跟你过夜的其实是米娅吗？这两期节目你让他替我录吧，稿子我会根据他来调何必给自己找胡同来呢？去喝两杯吧。坐下。既然郑总已经来了，那人就交给你了。其实昨天晚上，我自己老会有什么人，我自己清楚。别担心了，你姐那么有办法的人，她说没事儿肯定没事儿。来，这是我给你买的眼霜啊，你也好好用一用，保养保养皮肤，别想那些没用的啊。哦，还有，这是我的蛋糕，尝尝。你你过生日吗？没有啊，我过两个月才过生日呢。那，哦，这是我下午在那个烘焙培训班学的，试试。你最近这爱好很广泛嘛？呃，我今天晚上约了那个夜跑群的朋友去夜跑啊，我不能陪你了，你吃蛋糕啊，吃蛋糕，多提宝贵意见，别多想啊，小杨，吃蛋糕。嗯、谢谢你啊，特意陪我跑一趟。今天真的幸好有你，否则我真的不知道我要怎么应付这些老师。他们问的那些关于可乐父亲的问题，我我真的答不出来。没事儿，以后可乐有什么需要帮助的地方，你尽管告诉我。嗯，那入园父亲那栏，我可以贴你的名字吗？对不起啊，我是不是要求有点多了？啊，没事儿，天吧，就当是为了江城。谢谢你、啊。嗯、一会儿接上可乐，咱们在外头吃吧，就别忙了。其实我觉得有个家让我忙一点也挺好的，总比我一个人不知道要干嘛强吧。
。哦，对，刚刚刘科给我发微信说他们带可乐去玩了，而且就在家附近，说那我们就不用去接了。他们家那么点儿，能住下吗？人家都那么说了，那我还能拒绝吗？而且可乐还挺喜欢佳倩的。好吧。好久不见啊，爸爸。Who is she? She's Papa's friend. 这是我大学同学的儿子，江可乐。我、段旭还有另外一个大学同学，都是他的干爹。干爹。呃，你带孩子新包票拿来。好，走，可乐。去吧。拿票。慢点啊。我大学同学常年工作在国外，最近出车祸了，人没了。孩子他妈在那头也无依无靠的，这不刚回国吗？那今天他忙，交给我们照看照看。你和段旭还好吗？我们分手了。抱抱歉，我真不知道，我们最近联系的也挺少的。你走吧，他们还等你呢。好吧。我煮了红酒，可乐不在，你喝一点好睡觉。给你。谢谢。啊，我的声音洗了，还没来得及去买替换的。我看到那边有一套新的，所以我就。这次愿意帮我们，我挺意外的。毕竟之前我没有跟你分手，就跟江城在一起了。那你这次跟你女朋友分手，是不是也是因为人家接受不了你不结婚啊？可能没结婚的女孩都会有这样的一个执念吧。以前对婚姻的那种期许，那种美好，大部分都不会发生，而且消失的非常快。而那个时候，我们往往不清楚，到底是想结婚，还是想跟那个人结婚。你早点睡吧，我明天一早还开会呢。大旭，如
如果我那个时候没有逼你结婚，我们现在是不是还会在一起？没有如果，过去的事儿还提到吗？可是我后悔了。我当时不应该怀疑我们，我我不应该那么懦弱，那么妥协。如果那个时候我们分开，大家都那么痛苦，那么现在，我们是不是可以重新选择？只要能和你在一起，结不结婚对我来说根本不重要。我只想照顾你，陪着你。别碰他的东西。明天我就租房子让你出去住。我是看在江城的情分上，觉得你们母子俩特别可怜，才让你留下来住的。不要跟我说这些话，我我真的不想听。以后除了可乐的事，你不要再来找我了。我不想因为你毁了我跟江城的情分。我一切的爱过他，而且现在，不管我用什么样的方式还给他，都会被他解读为纠缠。悄悄，他以前看见过我是怎么纠缠刘可，我不想再被他讨厌一次。悄悄，我累了，累到连逃跑的力气都没有。在婚姻这条道路上，我摔倒，爬起来，又摔倒，再爬起来。这次真的没有力气了。这次我不想再爬起来了，我就像这样原地趴一会儿，就趴一会儿。也许趴着趴着，一切就都好起来。
对不起啊。我没事。我本来以为这事儿很快就能过去，现在牵扯到你了。但是蜜月能站出来听你说句话，比你解释什么都有用。他主要是要跟公司续约了。还要竞选市里什么优秀主持人，要是现在让人抓住把柄的话，他就太惨了。那你不是要跟公司签约吗？我签不签约无所谓的，你都知道的，我干不干都无所谓。名声呢？要不然，我带你出去国外散散心，反正你也休息。那不行。跟逃兵似的，我又不怕他们。我一个人倒无所谓，现在不是有你了吗？放心，我会对你负责的。嗯。或者说把有密钥那一段剪掉了，只要证明你没上楼不就完了吗？密钥会节外生枝的，要放只能。来，别干坐着，我们边吃边聊。嗯。学姐，你真想把我和天野之间的事情告诉大家吗？如果这是事实的话，没有什么不妥的。除非我跟天野的关系并不存在道德问题，是他跟莉莉周分手了，我们才在一起的。那既然是这样的话，也没有什么好怕的，尽快把事情说清楚了，对大家都好。可是，可是米娅怀孕了，而且这个时间点刚好就卡在我和莉莉周分手之后，他还对我纠缠不清的时候。之前我和莉莉周还在一起的时候，她就已经怀疑米娅了。后来我还帮米娅开了现在的节目。她是怎么对你的，你应该比谁都清楚。她现在就是一条疯狗，逮谁咬谁。如果米娅再被她咬住的话，恐怕……不仅是我，最近天也频繁出绯闻，公司一定不会放过她的。我们的关系，我们的工作都会完蛋。学姐。既然这个事情已经发生了，我想另一周该闹闹了，该撒的气也撒了，很快就会没事了。我求你，息事宁人，别把我推出去。蜜月，你是不是有点自私了？白主厨，是我自私吗？我跟天野的关系藏的那么好。如果没有这个事情，根本不会有任何人知道。那些狗仔，他是冲我来的吗？还是我得罪他们后面什么人了？为什么现在出了事情就要把我推出去？那我的工作怎么办？我肚子里的孩子怎么办？我跟天野的关系怎么办？这不是要毁了我的人生吗？可是雪，我是无辜的。你呢？你也无辜。我们先走吧。如果你愿意不曝光这条视频的话，我一定会跟公司力保你的签约不受影响
，毕竟我们两个之间是真的没有任何瓜葛。任丽丽就怎么闹，很快也就过去了。我和米娅不一样。我想想。我跟你保证，明天起来之后，这件事一定会调出热搜。请再考虑考虑。跟大众有个交代吧。什么时候交代，这是他们自己去选择的一件事情，对吧？我们不能替他们做决定。但是肯定在这个时候，他们出来说这事儿，肯定不是一个好时机啊。呃，你不会真的想替他们把这件事情给扛起来吧？不是，不是，不是，这个，这个，这个逻辑反了。我没有想替谁扛任何事情，但事实是，莉莉周这一次确实就是冲我来的。所以米娅她说的有道理，她在这件事情里面，她现在是无辜的那一个。所以我想，就给陈天野一点时间吧。他就算是为了保护米娅，他会尽心尽力的把这件事情处理好，对吧？我不同意你说的，在你进公司之前，他们的梁子早都已经结下来了，而且现在陈天野选择的处理方式，那完全是掩耳盗铃啊！你以为这事儿真的能过得去吗？老百姓不会当做没有发生过，只是大家不提罢了。将来一有机会，还会拿出来咂不咂吧？除非你把真相摆在他们面前，要不然大家就会以为你跟程天野有一腿。我控制不了大家怎么想啊？你相信不就好了吗？我，我还是那句话，这是个理。我真的觉得米娅在这件事情里面是无辜的。我现在不能把一个无辜的孕妇给推出去，替我来转移这个舆论的这个指责。如果有别的方法，我们可以想办法，但这个方法我觉得现在不合适，这么做。现在不是同情心泛滥的时候。哦、你怎么？我跟你说不明白，我没有同情心。他会成为你的污点，影响你的一生。白先生，我讲的是这么一个逻辑上的道理。不是，我跟你说不明白了，是怎么的呀？别吵架，啊，你们都是无辜的。不会，你姐夫这么一个有修养的人，怎么可能跟我吵架呢？嗯，我就是有点担心你，但不知道能帮你做什么。不用担心，我哪一次上热搜都是因祸得福，这一次也。行吧，那我挂了。没解决，臭的。哎，王小姐啊，你看这是您的外卖，没错吧？对对对，谢谢啊。哎，没事，哎，就得给我好评啊！好，谢谢谢谢。小曹，丁丁总，你也被裁员了？我本身也没转正，不能算是被裁员。你找不到别的工作吗？您是不知道现在找工作有多难，蒋伯清要那么丰富的员工，他都要去给人家工厂看门当保安了。你说我也没干多长时间，哪有酒店会要我？丁总，不好意思，我还有一单，我得赶紧去送了。不好意思，不好意思，小心点啊！哎哎哎，放心。哎喂，哎你你你等一下，我马上就回来了，千万别误会。那边让咱们准备关于真真酒店和人力资源优化管理的宣传方案，说是等集团审批过之后，让你去其他片区做宣讲。助理，你有没有想过，如果你失去了现在这份工作，会怎么样？丁总，您不会连我也要裁了吧？
。就你这个脑洞啊，是连机器人都取代不了的。您可吓了死我了！您以后千万别在酒店再说那种吓唬人的话了。现在大家都战战兢兢的，生怕下一个裁员就裁到自己身上了。但如果我不是在这里上班，就算换个地方，只要自己有能力、有价值，就会被需要，不是吗